Здравствуйте, в эфире программа «Безопасности» и я ее ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. В Новосибирске начался самокатный сезон. Кто-то пользуется услугами кикшеринга, а кто-то видит в этом нарастающий ком проблем, связанных в первую очередь с безопасностью пешеходов. О том, как просто сломать себе судьбу и определить свое будущее на ближайшие несколько лет. Транспортные полицейские задержали молодую девушку в момент вскрытия тайника с крупной партией наркотика. Свыше 6,5 тысяч раз за последнюю неделю подразделения областного главка МЧС России выезжали на тушение различных возгораний, в том числе природных пожаров. В чем причина огненной активности? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Пришло тепло, оттаяли тротуары, и в Новосибирске вновь начался самокатный сезон. Самый большой вклад в увеличение количества этих транспортных средств делает кикшеринг – бизнес по сдаче в краткосрочную аренду электросамокатов. Кто-то пользуется такими услугами, а кто-то видит в этом нарастающий ком проблем, связанных в первую очередь с безопасностью пешеходов. Об этом далее. Кикшеринг. Как уже говорилось, это система краткосрочной аренды электросамокатов. Дело довольно новое, потому во многом не отрегулировано и не отлаженное. К примеру, мэрия Новосибирска только недавно спохватилась о том, что самокаты паркуют на муниципальной земле, а аренду никто не платит. В фирме ВУШ нам рассказали, что электросамокат они позиционируют в первую очередь как общественный транспорт. Это удобно для города. Понимаете, это значит, что на дорогах будет меньше машин, значит, что в общественном транспорте будет меньше пассажиров. Но при этом, конечно, есть момент, что электросамокаты совсем недавно появились на наших улицах, везде, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске. И необходимо, чтобы все привыкли к тому, что электросамокаты есть на улицах. Компания ВУЖ декларирует, что в Новосибирске их клиенты уже проехали 3 миллиона 700 тысяч километров. В этом году этот бизнес планирует получить до 1 тысячи парковочных мест от электросамокаты. И со временем это число должно только расти. Я, откровенно говоря, против, чтобы самокатчики... Велосипедисты ездили по пешеходным э, тротуарам. Такого быть не должно. Моя позиция принципиальная. Если вы на данный момент э, собираетесь э, этот бизнес и этот вид э, транспорта внедрять в городе Новосибирске, то, пожалуйста, должны быть четкие правила, должны быть четкие обязанности и ответственность, прежде всего, фирм, которые занимаются этим бизнесом, но, безусловно, безусловно, ответственность мэрии, которая этот бизнес затягивает сюда и подписывает с ними договор. Выход один, считает Андрей Панферов, создание инфраструктуры велодорожек, которые смогут пользоваться и самокатчики. И такие планы были. Процесс идет, в частности, по Академгородку говорили, и готовили проект, и подготовили проект, но надо понимать, что это достаточно серьезные вложения, которые одна компания в одиночку осуществить не может. Речь идет именно о развитии велодорожек настоящих. Но пока это только намерение. А самокаты уже сегодня являются потенциальной опасностью для пешеходов, так как передвигаются вместе с ними по тротуарам и с гораздо большей скоростью, о чем свидетельствует статистика происшествий. 24 происшествия, которые было в прошлом году с самокатчиками, и один погиб, да? Мы неуклонно и с большой скоростью идем к увеличению этих происшествий раз. Мы идем к покалеченным детям и покалеченным, прежде всего, пожилым людям, которые, в общем-то, привыкли ходить по тротуарам, не оглядываясь, потому что само название пешеходный тротуар, оно подразумевает тротуар для пешеходов. В общем, вопросов, как и претензий, к кикшерингу много. Кто будет их решать, как и когда, это интересует не только депутатов, в ЗАГС собрания. Ведь работники служб доставки на велосипедах вместе с пользователями прокатных самокатов уже давно и сильно потеснили пешеходов на их, впрочем-то, законной территории на тротуарах. И с этим надо срочно что-то делать. Ситуации, в которых водители не хотят общаться с инспектором ДПС, совсем немного. И все они прописаны в правилах дорожного движения. В Ордынском районе от сотрудников госавтоинспекции местный житель попытался скрыться на своей машине. Но ему не помогло даже то, что он был на дорогой иномарке. А вот причина такого поведения стала сразу ясна. 
случае с погоним и задержанием нарушителя произошел еще 6 апреля, а сегодня стали известны статьи, по которым обвиняют водителя, не пожелавшего общаться с инспекторами ДПС и попытавшимся скрыться. Вот как это было. Во время несения службы сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД «Ордынский» остановили автомобиль для проверки документов. Так как внешний вид водителя вызвал подозрения, он часто оглядывался по сторонам и нервничал, отмечают инспекторы, его попросили пройти в служебный автомобиль. Пройдя в машину к инспекторам, водитель, сославшись на волнение, попросил вернуться в свой автомобиль за документами, затем сел за руль и попытался скрыться. Инспекторами были приняты меры к остановке и задержанию транспортного средства. После непродолжительной погони мужчина пытался оказать сопротивление, но был задержан. Им оказался 36-летний житель Ордынского района. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством водителем, лишенным такого права. А суд назначил наказание 5 суток ареста. Также нарушитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение законного требования об остановке транспортного средства» и по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение законных требований в части оказания сопротивления». Оказалось, что это еще не все статьи, по которым теперь могут привлечь горе водителя. За повторную езду на автомобиле, будучи лишенным права управления транспортным средством, мужчине грозит еще и уголовная ответственность. А это уже гораздо серьезнее. Вот такой совсем невеселой истории закончилось стремление во что бы то ни стало сесть за руль своего автомобиля. Транспортные полицейские задержали молодую девушку в момент вскрытия так называемого клада, то есть тайника с крупной партией наркотика. О том, как просто сломать себе судьбу и определить свое будущее на ближайшие несколько лет, далее в нашем репортаже. Девушку, подозреваемую в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Новосибирск задержали около железнодорожной станции Нижняя Ельцовка. Накануне, сообщили в полиции, в мессенджере фигурантка получила координаты местоположения тайника с запрещенным веществом и в момент вскрытия клада была задержана транспортными полицейскими. При каких обстоятельствах сегодня задержаны? Подняла сверток с наркотиками. А вы знали, что находится в свертке? Нет. Что планировали дальше с ним делать? Распространять, наверное. Какой именно наркотик оказался в свертке и сколько его там было, выяснили в криминалистической лаборатории. По заключению криминалистов, изъятое вещество является N-метилэфедроном. Наркотическое средство было распасовано в 60 пакетиков и приготовлено для реализации в различных районах города Новосибирска. Общая масса изъятого транспортными полицейскими запрещенного вещества превысила 45 граммов. Пагубность употребления N-метилэфедрона или по-научному метамфепромона состоит в возникновении непреодолимого желания испытывать новый виток эйфории каждый четверть часа. Итогом является сильнейшая интоксикация, вызывающая патологии со стороны жизненно важных органов и систем, а также разрушение психики. Начинаются боли в мышцах, голова раскалывается, человек теряет массу тела и силы. Если не начать вовремя лечить зависимость, то со стороны психики формируются негативные последствия, говорят специалисты. В отношении задержанной 18-летней студентки одного из новосибирских колледжей было возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В настоящее время ей предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Напомним, санкция части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за это деяние наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Что значит лишение свободы на такой срок для 18-летней девушки, наверное, говорить не стоит. И так понятно, что в случае обвинительного приговора жизнь свою она, может, и не разрушила полностью, но изрядно испортила. Более двух суток в Новосибирске не вывозился мусор с контейнерных площадок и из частного сектора. Причина известна. Водители мусоровозов отказались работать. Но это только вершина айсберга, той проблемы, которая образовалась в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем городе. Мы разобрались в ситуации. Последние 2-3 дня переполненные баки в новосибирских дворах – картина привычная, к тому же отвратительно пахнущая. 
прокуратуре нам пояснили, что компания «Экотранс Н», занимающаяся вывозом ТКО, задолжала за аренду мусоровозов. Ситуация действительно возникла из-за того, что образовалась задолженность по арендной плате перед арендодателем указанных транспортных средств. А арендодатели в одностороннем порядке заблокированы указанные транспортные средства. Когда своим водителям компания предоставила другие мусоровозы, оказалось, что на них работать невыгодно, так как они меньшей грузоподъемности. В связи с этим работники не вышли на линию и составили коллективное обращение. Суть обращения в том, что предприятие не обеспечивает их соответствующими автомобилями, машинами, которые они использовали ранее. А те автомашины, которые взамен предоставляются соответственно, работодателям, по их мнению, не соответствуют техническим функциям определенным, а в связи с тем они не видят смысла выходить и осуществлять трудовую функцию. Впрочем, одну работающую машину мы все-таки нашли. Выяснилось, водитель против забастовки. Сегодня мы боремся с мусором в городе Новосибирск. Нет забастовки. Если не вывозить мусор хотя бы два дня, посмотрите, что происходит. Мы наемные водители, и мы справимся со своей задачей. Несмотря на это, прокуратура все равно проведет свою проверку. Прокуратура проверяет соблюдение трудовых прав работников экотранс Н и исполнение законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Предварительно достигнуты договоренности с арендодателем автомобилей и обществом с ограниченной ответственностью по погашению образовавшейся текущей задолженности по аренде мусоровозов. Рассмотрены вопросы улучшения условий труда работников предприятия. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания «Экология Новосибирск», которая должна быть в ответе за все, что происходит в этой сфере, заявляет что ситуация уже взята под контроль. На сегодняшний день из 10 районов города Новосибирска 7 находятся в нормативном состоянии. Мы сейчас активно ведем работы по Дзержинскому, Железнодорожному и Октябрьскому району. Выпущена дополнительная техника, проработала бригада дополнительного подбора. Кстати, тот факт, что мусор какое-то время не вывозился, жители Новосибирска должны прочувствовать и через начисленные суммы платежей. Не стоит обращаться к региональному оператору за перерасчетом. Мы в автоматическом режиме проведем перерасчет по всем площадкам, где было превышение нормы. Также хотела бы сказать, что задача наша стоит такая перед выходными. Город должен быть чистым. Скорее всего, к выходным из города и правда вывезут весь скопившийся мусор. Но раз такая ситуация возникла сегодня, есть ли гарантия, что проблемы с вывозом ТКО не возникнут завтра? Похоже, вопрос остается открытым. Свыше шести с половиной тысяч раз за последнюю неделю подразделения областного главка МЧС России выезжали на тушение различных возгораний, в том числе природных пожаров. Это в шесть раз больше, чем недели раньше. В чем причина и есть ли пострадавшие населенные пункты на территории региона? Противопожарные режимы в нашем регионе начал действовать с 15 апреля. Впрочем, люди не спешат его соблюдать и тем самым подвергают опасности себя и других. Об этом свидетельствуют статистика и сводки чрезвычайных происшествий. К примеру, в поселке Дивинка Болотнинского района Новосибирской области 79-летний пенсионер решил очистить свой участок от сухой травы и мусора, нагреб несколько кучек и поджег их. Зашел в дом, так как думал, что они догорели, а затем из окна увидел дым. В итоге лишился собственного дома и всех надворных построек. Ну, стал траву тут в уголке обжигать. Ну, где-то не таилось, что мраз сухое, все, пусть сразу и все, и похлопать болит. Где теперь жить-то будете? А где? А вы знаете, что, что траву нельзя жечь, тем более ветерок такой ну, дует? Это я не делал. Это хорошо, что соседи, увидев дым, вызвали пожарных и еще до их прибытия вытащили через окно с противоположной стороны охваченного огнем дома пожилую женщину, которая с трудом могла самостоятельно передвигаться. В течение прошедшей недели зафиксировано 5458 термических точек, из которых около 70% 5-километровая зона от населенных пунктов. Коллеги, это практически четверть от всех термоточек в Сибирском федеральном округе. И наибольшее количество по всем субъектам Сибири. Наиболее горемые районы за отчетный период – Куйбышевский, Убинский, Доволинский, где зафиксировано около 40% термических аномалий от общего числа за отчетный период. 
работать. Основная причина возгорания в лесах и полях – пал сухой травы, отмечает в МЧС. В некоторых районах области произошли крупные природные пожары. В Купинском районе при тушении пожара привлекался опорный пункт по тушению крупных пожаров, задействовались дополнительные силы с двух соседних районов области. Во всех случаях причинами пожаров послужило неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора и сухой растительности. Отдельно отмечаю Венгеровский район, где пал сухой растительности на площади 30 гектар, перешел в населенный пункт Серп и Молот. В целях профилактики природных пожаров в регионе будут разработаны специальные меры, согласно которым сельхозпроизводителям Новосибирской области, использующим пал травы для очистки своих угодий, государственная поддержка предоставляться не будет. Напомним, что особый противопожарный период продлится до 10 мая. Один мудрый человек заметил – лето – это сезон безответственности. Смотрите программу «Безопасности» на канале ЭНСК-49 и не забывайте, что природа не потворствует слабости и не прощает ошибок. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.